Hoy quiero que me acompañes a ponerme al día con un montón de pendientes. Voy a hacer trabajos de vinilo adhesivo, de sublimación, voy a terminar las últimas órdenes de los kits escolares y adicional tengo que comenzar a seguir avanzando y enseñarle a mi esposo cómo debe de trabajar unas cajitas que estoy haciendo de Mario. Ok, fíjense, yo tengo aquí el rack de las máquinas. Para este proyecto voy a trabajar con la Explore 3. Entonces, la tengo aquí abajo, la Explore 3. Aquí tengo la 2, pero honestamente la 2 la tengo incluso sin el cable. O sea, no la tengo conectada porque como tengo esta rejilla ya acá. Y la Explore, esta 2, yo no sé exactamente qué le pasa, pero ella hace como un ruido cuando rueda y, y brinca, hace como clic y brinca. Pero ella funciona, o sea, aunque haga ese ruido, yo la utilizo. Entonces, yo tengo por aquí los tapetes. Yo tengo que hacer una limpieza de tapetes, pero el morado ha perdido suficiente... Eh, pegamento entonces está perfecto para trabajar con vinil ahora mismo así que ahora voy a trabajar con este proyecto vamos a ponerlo acá vamos a buscar con qué vinil vamos a trabajar voy a utilizar este rosa y vamos a buscar mira estas son las cajas que vamos a personalizar aquí adentro yo tengo un desorden pero dentro del desorden yo tengo esta gaveta que está llena de vinil adhesivo y textil, dependiendo. Entonces, yo podría usar este verde. Este. Voy a usar este verde de Cricut, lo voy a pegar primero para ir avanzando. Ya que este rosado hay que prepararlo porque es distinto, entonces le doy acá colocamos el tapete no importa si es de este lado o de este lado ustedes saben, yo tengo una alfombrita aquí abajo y mi esposo el otro día se dio un golpe porque yo tengo esta pieza que es de la Extool F1 y yo la puse ahí porque no tengo donde más ponerla entonces le puse su alfombrita ustedes recuerdan esa alfombrita que hicimos Y él se dio un golpe moviendo todo porque... Ah, no les conté. Yo moví este escritorio para acá. Entonces queda así todo al lado para poder poner la Venture aquí de frente. Antes el escritorio estaba aquí. Este mueble está un poquito más para acá. Pero hice ese cambio. Ok, entonces vamos a poner esto de vinilo por acá un segundo. Y vamos a preparar este vinil este vinil es de Ted Wrap entonces yo necesito no necesito tanto voy a cortar un poquito y estas tirillas lo que hacen es que me agarran el vinil y así no tiene que ponerle tape porque el tape los daña. Yo antes se lo ponía, pero los daña. Entonces, este, esta marca tiene este plástico y hay que quitársela para poder trabajar con este vinil. Entonces voy a cortar para quedarme con estos trocitos de vinil para otro proyecto
para este utilicé la misma configuración que el vinil de Cricut sin embargo fíjense como aquí si sí lo ha cortado excelente sin ningún problema mientras que el vinil de Cricut no fue así vamos a tener que dejar este así para arreglarlo al final y seguimos levantando miren fíjense como de este lado si sí lo cortó bien pero algo pasó aquí que de este lado empezó a cortar mal miren encontré este vinil y lo voy a utilizar para la parte de las hojas yo había buscado unos verdes y la verdad no cortó bien y entonces luego busqué que solamente me quedaba este color y no me gusta. Aprovecho que me quedé sin el color del vinil para contarte. Hay clientes que son súper exigentes, que si tú no le estás dando lo que ellos piden, pues básicamente te va a tocar salir a comprar ese vinil, pedirlo, no sé, hablarte con una compañera que te lo pueda hacer llegar para poder resolver. ¿Qué pasa? En mi caso, yo tengo algunos clientes, como justamente la chica de esta caja, que confían plenamente en lo que uno haga. Y de verdad, de verdad, de verdad. Yo ni siquiera le mandé el diseño de lo que se le va a poner a esta caja. Yo le voy a mandar una foto del resultado final y listo. Eso es algo que a veces uno pues diría, ¿cómo así? Sí, eso uno se lo gana con el tiempo. O sea, el tiempo, eh, obviamente el tiempo trabajando con esa persona, eh, confía plenamente en ti y no te exige que le, que le mandes nada, sino simplemente que le resuelvas. Eh, miren, qué lindo quedó el nombre. Entonces, listo, ya tengo por acá. Ahora vamos a estrenar este color de vinil ya que me quedé sin el color que iba pero ustedes saben que yo creo que va a quedar mejor con este efecto de rango definitivamente que sí algo que yo hago para saber qué tanto voy a cortar sobre todo cuando son piezas grandes es que yo voy aquí le doy a editar aquí abajo en el en el panel de los tapetes y aquí veo que dice, ok, llega hasta 9, entonces voy a cortar a 10 y 7 y medio. Entonces yo vengo acá. Esto yo sé ya que es completo, incluso lo puedo cortar completito. Y lo voy a cortar aquí, a esa línea de acá. Entonces vengo por aquí. Listo. Entonces yo le puse más presión en esta ocasión porque me parece que la cuchilla debo de cambiarla. Creo que tengo una por acá, si la encuentro pues te enseño cómo lo hago, pero eso es súper fácil. Y eh, nada, vamos a ver, esperemos que este sí quede bien. Miren por acá lo que me está esperando. Tengo que armar 15 cajas de este modelo, que este modelo está disponible en la membresía de Jefa Creativa, es... Eh, la cajita del tubo de Mario así que tengo que armar esa cajita pero es la que te dije que le voy a enseñar a mi esposo a cómo armarla para que él me ayude tú vas a ver más o menos cómo es ese proceso eh, y te, si quieres te puedo hacer un video especial sobre el, el tema de diseño si quieres saber más déjamelo en los comentarios mientras la máquina sigue cortando ok, la máquina terminó vamos a ver cómo nos fue con el corte para eso vamos a quitar los flequitos de adentro para ver cómo están saliendo. No es que salga muy fácil que digamos, ¿no? Miren, esta cuchilla está súper sucia. Incluso miren 
todo el residuo como rosado que tiene alrededor. Aquí tengo la cuchilla. Vamos a abrirla. Entonces voy a sacar esta cuchilla. Simplemente presiono por acá y halo esta parte que está. Pero antes de colocarla voy a limpiar un poquito por acá. Utilizar un pincel para liberar todo ese polvo que esté ahí dentro. Y ahora sí. Ahora simplemente la colocamos aquí y la dejamos caer. Y ya, ella no sale. Ahí está la cuchilla nueva. Y repetimos el proceso de cortar más vinil. Y hemos hecho siete. Por acá. Aquí. Mientras ella va cortando, yo voy a comenzar a aplicar. Entonces esta es la caja, vamos a ponerla así, okay. Ok, primera caja lista. Esta es una caja de metal. Así quedó. Super cool la tapa. Y vamos a ver ahora si tenemos un mejor resultado con este diseño. Vamos a ver, esto lo vamos a ver súper fácil desde que despeguemos una esquina. Ahora está mucho mejor. No sé si pueden notar la diferencia al momento de que se levanta el vinil. Sí, definitivamente este se cortó mejor. Entonces, creo que podemos simplemente tomar una esquina y efectivamente, mira cómo van quedando las piezas en su espacio sin ningún inconveniente. Y se me quedó esta en la mano. Vamos a ponerla acá. Listo. Aquí esto se quedó una levantada. Listo. ¡Excelente! Entonces, para aclarar, el problema aquí era la cuchilla. Al reemplazar la cuchilla, cortó el vinil perfectamente. Creo que no habríamos tenido que cambiar de vinil. Lo malo fue que como eran los únicos colores que tenía, pues lo perdimos. Pero yo creo que fue lo mejor que nos pasó. Porque miren qué bonito efecto tiene este vinil que es así como rainbow. Que tiene varios colores. Entonces ahora vamos a poner todo en su lugar. Para esto vamos a necesitar transfer tape. Entonces, aquí tenemos.
Cuando los... Cuando el vinil adhesivo no se quiere quedar pegado en el transfer tape, tú lo que haces es que presionas con el dedo mientras vas levantando y de esa forma aseguras que las piezas vayan quedando en su lugar. La devuelves, la pegas y luego puedes alar. Ahora vamos a pegarlo aquí. Lo vamos a centrar. Vamos a reutilizar el mismo transfer tape para el nombre en el centro. ¡Listo! Entonces estas son las dos cajitas. Ahora vamos a mandarle foto a la clienta para que vean lo que les digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno, dos, tres, cuatro. Ahora me van a acompañar a hacer el último pedido para el regreso a clases. Yo no soy mucho de hacer live, porque cuando uno es mamá eh, y está trabajando, entonces como que en cualquier momento te abren la puerta, Mateo sale llorando, o que te andan buscando, mamá, dame agua, dame leche, dame comida, tengo hambre, o lo que sea. Entonces, eh, no me gusta hacer live, pero ya que eh, estamos haciendo todo un poco distinto en este video, pues voy a hacer un live en TikTok. Así que me voy a poner en, en vivo, voy a colocar el celular aquí. Este es un, un trípode que puede agarrar el celular, entonces yo lo puedo parar acá mientras yo estoy haciendo el en vivo, miren. Es azulito, o sea, está súper cute. Y pues nada, ya estamos en vivo, vamos a esperar quienes se vayan conectando. Mientras, entonces nosotros seguimos aquí grabando este blog. Entonces yo voy a abrir el Print Manager, que es de sobras para poder hacer las impresiones. Como yo tengo mis sobras, que es la impresora de sublimación aquí abajo, yo tengo que agacharme, señores. Y tengo, vengan que les voy a mostrar. Tengo la impresora de sublimación. Miren los niveles de tinta. O sea, déjeme ver la cámara, ayúdame. Bueno, el K y el C, o sea, el, el cian y el negro. Están en los niveles más bajos de tinta. Yo espero que lo que yo quiero hacer salga bien. Porque tiene mucho negro y azul. Y literalmente, negro y azul son los colores que más voy a imprimir. Entonces, eh, vamos a decirle que son dos copias. Está en modo espejo. Y listo, vamos a imprimir a ver qué tal. Ok, esto dice que no está conectado, obviamente, porque yo no lo conecté a la computadora. Entonces, ahora sí, ven, déjenme, aquí sí quedó pegado y aquí sí está en la computadora. Ahora sí debo de imprimir. Vamos a ver cómo nos quedan los colores con un nivel de tinta súper bajo. ¿Quedó nítido? O sea, señores, quedó nítido los niveles de tinta tan súper bajo. O sea, súper bajo. Y todavía, aún así, esta impresora es lo máximo. Full, señores. La mejor inversión. O sea, y si van a hacer sublimación, tienen que tener unas obras. No inventen. No inventen con otra cosa. Es una de las primeras veces que estoy aquí en live en TikTok. O sea, que cualquier cosa que... Bienvenido, señores. Este es el desorden. Este es la verdad. Aquí estamos trabajando. Ahora yo voy a utilizar la plancha para preparar esto. Vamos a necesitar eh, tape del calor y entonces quitarle el plástico a estos tags. Nada, vamos a quitar estos plásticos. 
Para hacer esto necesitamos, además de las hojas, tape de calor y tijeras. Vamos a ir haciéndolo uno por uno. A cortar. Aquí no importa qué tan bien o tan mal se corte esta parte porque al final lo que va a hacer la tinta es transferirse. O sea que aquí estamos bien. Ya están todos colocados acá. Esta es la primera cara. Está 20 Celsius, 40 segundos. Entramos y le damos a que comience. Mientras ella va haciendo eso, entonces yo voy a ir cortando la segunda parte de estos tags. Y que quede bien de este lado. Y... que nos quede bien acá listo ya sí entonces voy a colocar por el otro lado ya están todos ready entonces vamos a ponerlo pero antes de colocarlo yo le voy a poner este papel de teflón aquí abajo para que no haya un desastre con el tapete Adentro y listo. Aquí está. Aquí sí quedó. Ok, es tiempo de armar las cajas. Esta es la caja que vamos a construir. Como este pegamento es líquido, se puede ver. Vamos a ver cómo me va. Entonces, nada, eso es parte de una mañana en este espacio de trabajo. Si te gusta este video y quisieras ver un poquito más de la realidad de este canal, de cómo es cada día, porque cada día es distinto, hay trabajo, hay días de mamá, hay días de mucho proyecto, pero por lo menos estos momentos creativos, si lo quieres seguir viendo y disfrutando conmigo, déjamelo saber en los comentarios para entonces buscar la manera de grabarlo de una manera más divertida, más chula, no sé qué parte te gusta más, para que no sean quizás tan monótonos de esto se hace así, esto se hace así. Pues sí, yo sé que ustedes quieren aprender muchas cosas, pero también quieren ver la realidad. Y como vieron, pasé trabajo cortando simple vinil adhesivo. Entonces, nada, déjame saber en los comentarios qué te pareció, si te gustó, si lo quieres seguir viendo, si prefieres que siga con mis videos normal. Y será hasta un próximo video.